vamos a correr el New Rulings, no. Pero esta vez vamos a presentar la primera fecha de los WTM en Proyecto Sin Racing Tonga. Sí, 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 porque llegó el día, eh. Recordamos que en el programa anterior de A Toda Velocidad estuvimos mostrándole la carrera de pretemporada del WTM. También veíamos la presentación de los autos, muchos bichos diferentes con diferentes motores, motores de cuatro cilindros, motores de ocho cilindros en B, motores con turbo, motores sin turbo, autos con mucha potencia, autos más manejables y llegó el día de poder acelerar a fondo medirnos entre todos y ver qué sale. Así que ahora con ustedes tenemos la primera fecha del torneo de los WTM acá en A Toda Velocidad. Y como toda fecha vamos a ver las posiciones de arregada. Acá lo vemos primero el señor Hernández Stefani con un Alfa Romeo, segundo Daniel Gómez que cambió de auto de Lancia al BMW, tercero Hernán Suárez, cuarto Pablo Flores con un Por Sierra, Valdi Damián ahí lo vemos quinto, sexto Ricardo de Mateo, séptimo Martín Rossi, octavo Tonga con un Ford Mustang que acelera en la recta como ni otro después Oscar Álvarez con un Ford Sierra Mauro Barros, Andy también ahí lo vemos con el, la propaganda de Castrol Meteoro Boedo, Walter Alcina más atrás lo vemos también a Freddy eh, también lo vemos a Peleretti que fue uno de los debutantes si no me equivoco en esta en esta carrera ahora me lo vas a confirmar de Paul Mac y Pablo Boilat ¿eh? la verdad que una carrera que no se la pueden perder acá en a toda velocidad ¿eh? estas fueron las posiciones de largada y Tonga por lo que recuerdes por así decirlo cuáles fueron los debutantes en esta fecha bueno lo tenemos muy bien como, como decías vos Gonzalo Peleretti que es primer carrera acá en PSR debutante eh, también teníamos a Franco Capone, que es la primera carrera oficial, ya había estado en una de las carreras de pretemporada, pero es la ca primera carrera oficial que corre acá en, eh, en, eh, en pre r Y después este, tenemos a los mismos de siempre, ¿eh? algunos que corren eh, más espaciados que otros, y algunas vueltas como la de Pachi. El señor Pablo Goliat hable a Pachi que estaba volviendo a las carreras en PSR en este... En este, en este caso corriendo con un Toyota Supra 3.0, motor de 6 cilindros en línea, largando desde el décimo cuarto lugar. ¿eh? Así que estamos acá, se han anotado también, se han inscrito algunos pilotos nuevos que no han podido ser de la partida por diferentes cuestiones, pero seguramente los tendremos en la segunda fecha. Bueno, a ver, sin más preámbulos mostramos la primera fecha del WTM de Proyecto Sim Racer, como diría yo, la rompieron. Acá la vemos. Semáforo en rojo que va a pasar a verde, 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 verde Que te quiero verde Empezó la primera fecha en Branjach Y lidera fue en puntero Hernández Stefani Lo vemos ahí con el Alfa Romeo pasar a todo Por si de Ramustan, todo, de todo Esto lo ves en a toda velocidad, nene Primera fecha del WTM Ya alargaron, va por la primera curva Lo vemos liderando Hernández Stefani Daniel Gómez que se abre y Hernán Suárez Aprovecha la situación Sale medio mal Vamos a ver ahora quién le gana la posición para la par. Hernán Suárez que le gana la posición a Daniel Gómez. Cuando también ahí lo vemos ya desde otra perspectiva. A los autos pasar la primera curva. Cuando lo vemos la primera maniobra de este torneo a Meteoro Buedo pasándolo a Mauro Barros. Ahí lo vemos la superación por adentro. Muy buena maniobra de Meteoro. Y vamos a ver cómo se desempeña a lo largo de la carrera. Cuando lo vemos ya, Mauro Barros perdiendo posiciones, Walter Alcina que lo pasa por afuera. Vamos a ver si integra la superación, vamos a ver Mar Mauro Barro. No va a superar, no, se guarda nada, no, se guarda, se guarda. Pero miren atrás, tres a la par, tres a la par, va Freddy por adentro. Pero el que quiere ir por ahí, pero no hay lugar, Max 56 y más. Y más, va por adentro Freddy por afuera, vamos a ver qué pasa. Freddy que tiene ahora... Freddy no tiene la cuerda, Max 56, va, 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 lo no pasa, no pasa Max 56 y Freddy quedó mal acomodado, ahora lo no pasa, sigue a Freddy, ¿cómo lo viste esta largada? ¿Cuándo Freddy se va al trabajo? Bueno, eh, después que se habló mucho en la semana sobre eh, qué tipo de largada íbamos a hacer, finalmente 
por una votación de 10 votos contra 6 eligió la partida detenida y la verdad es que fue muy muy buena partida por parte de todos los pilotos sin incidente cuando Damián Baldi lo va a superar a Martín Rossi por afuera no va a pasar por afuera pero no, Martín Rossi mantiene la cuerda y mantiene la posición cuando los punteros no quieren perder protagonismo va Daniel Gómez segundo, segundo, segundo y ahora Pablo Flores aprovecha la superación a Hernán Suárez lo pasa, muy buena maniobra de los pibes de PCR cuando Hernán Suárez quiere mantener esa posición de privilegio que lo está dejando en el podio, cuando Pablo Flores con su Ford Sierra Texaco eh, se guarda, y Daniel Gómez ojo, ojo, Daniel Gómez que se despista a Martín Rossi que va por afuera la superación, va Martín Rossi quiere ganar una posición más y la gana, y la gana cuando más atrás en el pelotón Walter Alcina lo va a pasar a Meteoro Tonga la expectativa, Meteoro hace la tijera Lo pasa Meteoro y Tonga Lo pasa el equipo a toda velocidad por así decirlo Como lo veías Tonga en esa maniobra al señor Walter y a Meteoro Ahora me vas a comentar porque va por adentro Tonga Va a ir chapa chapa, Meteoro vuelo de costado Tonga Ay 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 Tonga que se despistó un poco Walter Alcina que quiere aprovechar Pero no puede por afuera y Tonga que tiene la, la cuerda lo va, lo va a mantener, eh. no mantiene Tonga Walter Alcina, ahora cambia la cuerda, Walter Alcina va por adentro, lo pasa, pisó, pisó, pisó el pasto, Tonga Guardia y Maxi 56 y Pablo Boilán, no, y Capone aprovecha la superación, comentanos cómo, cómo lo viste Tonga esa maniobra cuando lo vemos a Martín Rossi al chapa chapa con Daniel Gómez. Bueno, yo la verdad que me retrasé en la largada, tuve una falsa largada, por eso tuve que cumplimentar con un pase en chiga por boxes. Y a la salida de los boxes me puse atrás de Meteoro y de vuelta de Alcina que venían peleando, porque tenían el mismo auto, tenían dos Mercedes Benz 190 e y la verdad que venía ahí a la expectativa de la lucha entre ellos dos, tratando de aprovechar algún hueco. Después ahí veíamos la maniobra con Meteoro, que en la primera curva a mí se me complicaba por la potencia del V8 del Mustang. Y se me movía un poquito, después bueno, pisé el pasto trompo y a seguir de vuelta, pero más adelante pude alcanzar nuevamente a estos dos pilotos que venían luchando de lo lindo. ¿eh? Cuando ahí veíamos la reiteración de esa maniobra, muy pero muy buena, felicitación a los tres pilotos de PCR. Cuando Martín Rossi y Daniel Gómez van a ir a la par, Martín Rossi que se pasa, Daniel Gómez va por adentro, quiere pasarlo, va, a... va Daniel Gómez. Y lo pasa ahora Martín Rossi que es el nuevo quinto, el nuevo quinto de la carrera. Cuando lo vemos ahí a Martín Rossi que va a intentar la superación. Va Martín Rossi y baila el Rossi, va y lo hace, choque, choque, choque. Uy, el primer choque, el primer choque de la temporada. Damián Maldi se lo llevó por delante a Martín Rossi. Y ahora se pierden un poco las expectativas para ganar la carrera para Baldi y Rossi. Cuando lo vemos ahí, Cámara Power desde Tonga Guardia con la superación a Capone, con el Ford Mustang, como él decía, de B8. Cuando al final, como habíamos reiterado, Martín Rossi se le perdieron las chances y tuvo que abandonar el primer abandono de la carrera. Cuando Oscar Álvarez, ay, 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 ay. No le tuvo confianza al Foro Sierra y se despistó solito. Cuando vamos a las posiciones, por ahora primero Hernández Estefan y segundo Ron Suárez. Tercero Pablo Flores ahí con el Foro Sierra. Cuarto Ricardo de Mateo, quinto Damián Baldi. Sexto está Daniel Gómez, séptimo ahí a la expectativa. Está Andy, lo vemos ahí con el equipo Castrol. Octavo Walter Alcina, noveno está Tonga. Cuando se fue al pasto y ahora el nuevo noveno es Oscar Álvarez. Noveno, ahora está Capone, décimo, perdió ahí dos posiciones, Tonga, décimo primero Mauro Barro, décimo segundo Pablo Boilán, décimo tercero Meteor Buedo, décimo cuarto Freddy y décimo quinto también está Peleretti, décimo sexto estaría Martín Rossi, pero abandonó. Cuando lo vemos ahí, que lo superó Andy, eh? lo superó Andy a Daniel Gómez y ahora Daniel Gómez quiere volver a la lucha, quiere volver a su posición, va Daniel Gómez. Y se respeta la pista, se respeta cuando va ahí derrapando y lo pasa Andy como si fuera nada. Cuando lo vemos a Tonga Guardia también superándolo nuevamente a Capone. Y ahora, ahora sí, el anterior le había hecho la tijera a Capone. Y ahora Tonga con el, la velocidad en la recta pudo aprovechar. Cuando lo vemos a Max 56 derrapando. Capone que va a ir a la expectativa. Lo va a pasar, lo pasa. 
lo pasa Capone y, y aprovecha el error de Max 56 y ahí Freddy que iba rezagado los deja pasar cuando lamentablemente Freddy tuvo que abandonar y ahí lo vemos a Walter Alcina ay 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 se fue a la leca se fue a la leca Walter Alcina y, y pibe de ahí no salís más eh no salís más Tonga como es el tema de la leca ahí la verdad no, no pueden poner barro y no no porque los autos están demasiado lindos como para ensuciarlos sí. están muy, muy bien presentados estos autos recordamos que son autos de turismo de los años 87 88 cuando lo vemos ahí a Damián Baldi que va a ir a la superación de De Mateo Oscar Álvarez que los deja ir peleando normalmente cuando... ¡Ay, ay, ay, ay! ay ¡Es Ricardo De Mateo! ¡No, no, no! ¡Volvé, volvé! Se equivocó de dirección, se tuvo que ir. Así que bueno, Damián Baldi lo pasa a Ricardo De Mateo. Cuando Tonga ibas avanzando mucho, Tonga, ahora la pelea con Daniel Gómez. Sí, sí, a medida que fueron, fue pasando la carrera, pude ir remontando un poco de las posiciones que perdí con los despistes y tuvimos una muy linda lucha con el BMW 635 CSI del señor Daniel Gómez. Cuando ahí Camarón Bogart desde el puntero, Hernández Stephanie a bordo de su Alfa Romeo. Cuando ahí lo vemos a Max 56, ay, 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 entrando ya a la recta principal, se salva, se salva del choque, Max 56 va por el pasto y ahora sí vuelve a pista nuevamente, Max 56 con su Toyota. Y hablando de despistes, Hernán Suárez, ay, 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 ahora, ahora suerte le pasó a Hernán Suárez con la leca, cuando ganador Hernández Stephanie de la primera carrera de los WTM en Proyecto Sim Racer. Segundo Damián Baldi, ahí lo vemos a Damián llegando. Y tercero Pablo Flores con su Forcierra. Bueno, me parece que hemos perdido el audio no, Julián, no, perdón, 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 perdón. Está con problemas que pasan que se me mutea el micrófono y no, decía que la verdad una, una carrera espectacular desde los muchachos y los pibes de PCR que la verdad los felicito a todos y que nada, vamos a ver las posiciones finales y también un comentario por supuesto que sí, vamos primero a repasar las posiciones finales de esta carrera Carrera que se disputó en el circuito de Brands Hatch Sobre un total de 42 vueltas Tras una hora, 6 minutos, fue ganador con el Alfa Romeo Turbo El señor Hernández Stefani, ¿sí? del TBT Racing Team Seguido por los dos hombres del Comet Racing Team Segundo posición para Damián Baldi con un Robert Vitesse 3500 Tercer lugar para Pablo Flores con un Ford Sierra Turbo. Cuarto lugar para el piloto del Killer Motorsport, Ricardo De Mateo, a bordo de un Mercedes Benz 190E. Quinto lugar para Andy, la nueva incorporación del taller en Motorsport con un BMW 635CSI, alias el BMW Gatero, para que tengan en cuenta. Sexta posición para el piloto cordobés Hernán Suárez, piloto del TBT Satélite a bordo de otro Alfa Romeo 75 Turbo. Para Daniel Gómez con un BMW 635. Octavo lugar para Tonga Guardia con un Ford Mustang GT V8. Noveno lugar para Walter Alcina, piloto del Petro Nastima a bordo de un Mercedes Benz 190E. Décimo lugar para Franco Capone con un Alfa Romeo Turbo. Décimo primer lugar para Mauro Barros con el otro Ford Mustang GT de la categoría. Décimo segundo el piloto del S2000 Competición, Ricardo Meteoro Boedo con un Mercedes Benz 190E. Décimo tercero el otro piloto del Killer Motorsport, Oscar Álvarez con un Ford Sierra Turbo. Décimo cuarto lugar y décimo quinto lugar para Pablo Goliat y Max 56. Ambos con un Toyota Supra. Décimo sexto lugar para el debutante en la categoría, el señor Gonzalo Peleretti con un BMW 30. 
Décimo séptimo lugar para Freddy con un Mercedes Benz. Décimo octavo lugar para Martín Rossi con otro BMW M3 E30. Y te cuento algo, Martín Rossi se le salió el volante de la mesa en plena carrera. Paró para acomodarlo sin darse cuenta que el auto se vino para atrás porque lo había frenado en plena bajada. No tiró el freno a mano, el auto se vino para atrás y quedó descalificado de la competencia por haberse salido el volante y no frenar el auto. Mira, eh, un caso particular va a similar como la de la de nuestro amigo de mi broga. Sí, 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 exactamente, eh, exactamente. Son esas cosas raras que pasan dentro del Sim Racing, así que le mandamos un saludo al tontolón de Martín Rossi. Que, eh, venía haciendo una carrera muy buena hasta que tuvo este percance. Si le tonga, le necesitamos un diccionario como tontolón. Sí, sí, es un tontolón, porque la verdad que lo queremos al señor Martín Rossi, pero acá se le escapó la tortuga y entonces es calificado de tontolón. Y como él nos dice, nos apunta nuestro amigo Hernán Suárez, a quien le mando un gran abrazo a él y a Jorge. Se le salió el volante y después se le salió la chaveta. Bueno, eh, ahí... Bueno, ¿cómo, ¿cómo había perdido todas las chances de la carrera Martín Rossi? Así que bueno, eh, ahí vimos los resultados finales y la carrera. Y la verdad que estuvo muy buena. La verdad, como reitero, eh, felicito a todos los muchachos de PCR. Que si descanso, ni te